Assalamualaikum sahabat Daiti Kitchen Kita tahu bahwa terong ungu punya banyak manfaat Dan di video kali ini kita akan pakai terong ungu untuk membuat menu sederhana tapi tetap menggugah selera Selamat menyaksikan Bahan-bahan yang akan kita pakai untuk terong penyet kita di sini saya punya dua buah terong, ada cabai keriting, cabai rawit, kemudian ada tomat, bawang merah, bawang putih, penyedap rasa, garam, gula. Di sini saya pakai gula merah dan juga terasi. Nanti akan saya tuliskan di deskripsi box. Pertama-tama kita akan bakar terong ungunya, ini saya pakai penjepit panggangan dan menggunakan api kecil Kenapa saya menggunakan api kecil tujuannya supaya terongnya bisa matang dan lunak sampai ke dalam Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata Dan ini terongnya sudah matang, sahabat di Eti Kitchen bisa langsung dipenyet. Tapi kalau saya lebih suka dikupas kulitnya baru dipenyet di sambalnya. Dan sekarang kita akan lanjutkan untuk membuat sambalnya. Kita akan goreng dulu cabai keriting, cabai rawit, bawang merah dan juga bawang putih. Untuk terasinya kebetulan sudah saya goreng dulu Supaya durasinya tidak terlalu panjang ini videonya kami percepat ya Ini sudah matang dan kita bisa angkat Sekarang kita lanjutkan dengan menggoreng tomatnya Ini tomatnya sudah dipotong kecil-kecil ya Setelah tomatnya matang kita akan angkat Selanjutnya kita akan haluskan sambalnya Dan ini kita akan tambahkan garam, gula merah, terasi dan juga penyedap rasa Untuk manis dan asinnya nanti bisa dites rasa ya karena selera masing-masing orang berbeda Ada yang suka lebih asin, ada juga kadang yang suka lebih manis Kebetulan saya suka sambal yang bertekstur jadi nanti akan dihaluskan tapi nggak terlalu halus Dan sekarang terong yang sudah dipanggang dan dikupas dipenyet di sambalnya Dan kebetulan di kulkas saya punya tempe, jadi saya akan goreng tempenya dan akan dipenyet ke sambal terong tadi. Tempenya sudah matang dan kita akan angkat. Sahabat Eti Kitchen bisa juga makan tempenya biasa, tapi kalau ini saya ingin dipenyet di sambal terongnya. Dan ini kita akan goreng ikannya Ini ikan cue atau ikan pindang yang kecil Saya suka yang kecil karena rasanya lebih gurih Ikan pindangnya sudah matang dan kita bisa angkat Untuk tempe yang digoreng tadi kita bisa penyet juga di samping terongnya Sambalnya sudah jadi Kemudian terong dan juga tempenya dipenyet di sana Dilengkapi dengan ikan pindang, lalapan dan juga kerupuk Tinggal ditambahi dengan nasi hangat hmm, Rasanya sungguh menggoda Oke sahabat Neti Kitchen Terima kasih sudah menyaksikan video kami Semoga video yang kami bagikan ini bermanfaat untuk sahabat Neti Kitchen. 
Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, share, serta tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Untuk sahabat DIT Kitchen yang suka berkebun tanaman hias, bisa mampir ke channel kami DIT Family. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.